చెక్ నేను అంటున్నాను కాదు కానీ బావగారు భారతదేశానికి ఓ బాపూజీ ఓ నెహ్రూజీ ఓ నేతాజీ ఓ పెంగళ్ళు గారు పెంగళ్ళు ఇప్పుడు కొంచెం ఆపుతారా ఇది ఒక దయా రోజు పడ వసూళ్ళు ఇందులో నేను పదివేలు తీసుకున్నా చెప్పొద్దు రెండు సార్లు చెప్పాను రా ఖర్చు నీకు తెలియాలి కదా పెద్దయ్యా నేను వెళ్తున్నాను పనివాడు పదివేలు అడిగి పొద్దునొచ్చి పడ్డాం బాబు ఇప్పుడు పడదా బాధిస్తావేంటి కొంచెం సాయం చేయమంటావేమిటి పిలకన్నా ఏడ్చింది బాబు నెత్తి మీద నేషనల్ హైవే పెట్టుకుని నీకు అంత అవసరం అని ముందు ఈతవా ఏంటమ్మా ఇది ఇరవై ఐదు లెక్క పెట్టే లోపు మేము రాకపోతే బావిలో దూకి తెచ్చిపోదాం అనుకున్నామమ్మా సమయానికి నేను వచ్చి నిన్ను రక్షించుకున్నాను కాబట్టి సరిపోయింది కానీ ఒరే పంతులు ఇంకేం పోయే కాలం రా నువ్వు ఇక్కడే తెచ్చావా ఓం నమ్మ శివాయ అలా గడ్డెట్టండి ఒరే అంబుజం నీ దగ్గర ఇంత శృంగారం ఉందేంట్రా అమ్మా రేరా శివాత్రి నన్ను పైకి లాగు నాయన నగర పౌరులంతా ఇక్కడ తెచ్చారు ముందు నేను పైకి వెళ్తానండి పద్దెనిమిది 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 వద్దే మాదిరి పైకి లాగద్దు ఇంకో ఇద్దరిని తోస్తే నీళ్లు పైకి వస్తాయి నీళ్లు పైకి రావడం ఏంట్రా నువ్వే కదా కథ చెప్పావు కడవలో నీళ్లు అడుగునుంటే కాకి రాళ్లు వేసి పైకి రప్పించిందని అందుకే బావిలో నీళ్లు పైకి రావాలని వీళ్ళందరినీ తోసేశారు తప్పు నాద్ సార్ ఇంకెప్పుడు ఇలా జరగకుండా చూసుకుంటాను మీకు ఇంకా కోపంగా అనిపిస్తే ఆ శిక్షతో నాకు వేయండి సార్ ఏముళ్ళన్న జాలి అనిపిస్తే అది తనకి ఇవ్వండి సార్ మళ్ళీ యదవ సెంటిమెంట్ లో ఒకటి నన్నడా ఇంకోసారి ఇలా జరిగిందంటే అయ్యయ్యో ఎంత పని జరిగింది నా కారణంగా నువ్వు మాట పడ్డావు బాబు వేలకు వేలు జీతాలు మిగుతూ అమ్మాయి రోజు ఎక్కడికి వెళ్ళారు ఇందిరమ్మకు ముందు కోసం అని నేను డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాను బాబు మా అమ్మాయి మార్కెట్కి వెళ్ళింది ఇంతలోనే ఎలా దొరుకుతుంది అనుకోలేదు సర్లే ఇంకెప్పుడు ఒక్కదాన్ని వదిలేసి వెళ్ళకండి ఇదిగో డబ్బు ఈ డబ్బుతో ఇంటద్దే డాక్టర్ ఫీజు కట్టండి కానీ ఒకటి మీకు అప్పగించింది ఒక ఆడపిల్ల బాధ్యత కాదు నా ప్రాణాన్ని అబో సూపర్ షాట్ పెద్దయ్యా ఏం కొట్టా పెద్దయ్యా కరెక్ట్ గా పడిపోయింది కాలా చెయ్య అదే కాలతో తోసావా చేత్తో తోసావా అని అంటే ఏంటి ఉద్దేశం నేను అబద్ధాలు చెప్తానా ఆడు చూద్దాం వస్తే అబాణాలు వేస్తున్నాడు పెద్ద మంచి ఆడుకో నువ్వే ఆడుకో ఏంట్రా అలాగే ఇంచు మించి అలాంటిదే ఈయనకట్ట తెలిసిందబ్బా ఏంటిది ఏంటా అసలు నీ మోహని గాల్పు దూరా నీకు ఒక ఎర్ర చొక్క మ్యాచింగ్ టోపీ ఎదో పేత ఫేసు రొయ్యం వేసా బాబా ఏంటిది మర్యాద లేకుండా నేను ఎవరు అడిగి తెలుసా ఏం చేస్తావేంటి పీకుతావా సింహాద్రి సింహాద్రి రొయ్యం వేసాం 
ఈడవరా పిల్లరోయ్యా అయిపోయి అయిపోయి పాడి గారి గారు నమస్తే సార్ నమస్తే సార్ నాకు పోయి సార్ ప్లీజ్ సార్ పిచ్చుకుపట్టు ఈ పెంగళ వారికి ఏం అంటలు లేదురా ఆ ఛాన్స్ నీకేస్తున్నాను ఒకసారి ఉపయోగించుకో ఇది ఒరిజినల్ సౌండ్ రే తలుపులు నువ్వు పైకి పెద్ద నీళ్ళు పెట్టు అలాగే పెంగళం వారు ఫ్రీజ్ ఇంకో పెద్ద మొయ్యి నువ్వు త్వరగా పెద్ద భోజనం రెడీ చేయి ఇది పూర్తి చేసి వెళ్తాను రా దానికంటే ఇది ముఖ్యమా నువ్వు వెళ్ళు బా వెళ్ళు పెద్దమ్మా ఇదిగో నువ్వు కాలు పెద్ద కిసిరి పట్టలు రెడీ చేయి రాయ్ త్వరగా కానీ రా సంత ఓపెనింగ్ ఇచ్చుకుంటారా మేము లోపలికి వెళ్ళాలి జుట్టు మాసిపోయింది అవమానించిన వ్యక్తి ఎక్కడ ఉంటాడు తెలుసా ఎక్కడ నా గుండె చప్పుడు మీద చెయ్యేశావు ఆ చప్పుడు శృతి తప్పితే ఆకాశంలో ఉన్న పిడుగులన్నీ ఈ అరచేతిలో ఉంటాయిరా లేకపోతే జలుబు చేస్తుంది కాలా చెయ్య కాలేంటి చెయ్యేంటి అదే వాడి కాలు తీసావా చెయ్యి తీసావా అని అబే నేను ఇక్కడి నుంచి కదిలితే కదా రే నిజం చెప్పరా చూడ పెద్దయ్యా మొసలోడవయ్యే కొద్దీ నీకు ఓ చాదాస్తం పెరిగిపోతుంది మనిషి అన్నాక ఎదటి వాడిని నమ్మాలి నమ్మకపోతే ఎలా నోటికంత మాట వస్తే అంత మాట అనేయడమేనా నా మీ దొట్టు చాలా ఇప్పుడు చెప్పు ఇలాంటి ఫిట్టింగ్ పెడతావేంటి పెద్దయ్యా నీ ఒంటి మీద ఎవడైనా చెయ్యేస్తే నేను ఊరుకుంటానా వాడి చెయ్యి ఇంకా పనిచేయదు కాళ్ళు డౌటే ఈసీజీ ఎక్స్రేస్ ఎంఆర్ఐ స్కాన్ అన్ని రిపోర్ట్స్ నార్మల్ చూపిస్తున్నాయి డాక్టర్ కానీ పేషెంట్ ఏ మెడిసిన్ కి రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు ప్లీజ్ డాక్టర్ అసలు ఎలాంటి దెబ్బలకు మనిషి ఇలా అయిపోతాడో తెలియటం లేదు కేరళ నుంచి పని మీద మీరు వచ్చారని తెలిసింది మీతో టెస్ట్ చేద్దామని 
రిపోర్ట్స్ ఇవ్వండి అతనే ఖచ్చితంగా అతనే ఇవి ఇవి ఖచ్చితంగా అతను కొట్టింది దెబ్బలే ఎవరు డాక్టర్ సింగమలై అంటే ఇలాంటి కేసులు ఇంతకుముందు చూశారా డాక్టర్ చాలా చూశాను పాతిక మంది చచ్చారు ఇప్పటికీ కేరళలో ఒకడు చావు బ్రతుకుల్లో ఉన్నాడు వాళ్ళంతా ఎవరు సార్ బాయ్ సాబ్ మనుషులు మీరు ఆశపట్టం తప్ప ప్రయోజనం లేదని ముందే చెప్పాం వింసెంట్ గట్టిబాడి కాబట్టి ఈ రోజు దాకా మిగిలాడు ఆ సింగమలై దెబ్బలు అలాంటివి అందుకే ఒక్కడూ బతకలేదు శవాన్ని తీసుకెళ్ళండి కూడా చచ్చిపోయాడన్నా ఇప్పటికన్నా నువ్వు బయటికి రావాలన్నా అన్ని ఏర్పాట్లు చేశాను నువ్వు అంటే ఇక్కడి నుంచి దొంగతనంగా తప్పించేస్తాను నీకు అర్థం కావట్లేదు బాయిసా పేరు చెప్తేనే వచ్చే పోసిన వాళ్ళు కూడా మమ్మల్ని కేర్ చేయట్లేదు కుక్కల్ని చూస్తున్నట్టు చూస్తున్నారన్నా నువ్వు బయటికి రావాలి అంతే బయటికి రావాలి జైలు కూడి తిని జామకారిపోయేవాడు బాయ్ సబ్ కొచ్చల పారిపోయాడని నవ్వుకుంటారా అడుగు బయట పెడితే ఆ సింక బలై తల లేవాలి వాడెక్కడున్నాడో వెతకండి అప్పుడొస్తా ఈ కొలుసులు జైలు గోడలు ఎంతరా నా పంచ కింద మొలతాడంత నా బంగారు తల్లివు కదూ రామ్మా నా బంగారు తల్లివు కదూ రానమ్మా వర్షం వచ్చేలా ఉంది దిగమ్మా వర్షం వచ్చేలా ఉంది దిగనమ్మా కర్మ కర్మ ఎంతసేపు బాబు చెట్టు మీద నాకు బోర్ కొడుతోంది నేను దిగిపోతున్నా దిగుతుందా దిగుతుంది దిగుతుంది
ఇప్పుడు మన గదిలోకి వెళ్ళి తలిపేసేసుకుందాం తను అలాగే చేస్తుంది బయట నుంచి గడి పెట్టదాం మేము మా గదిలోకి వెళుతున్నాం అది కాదరా మన కమ్మానాన్న ఉండుంటే ఇలా వర్షం ఆడుకుని ఇచ్చేవాళ్ళ వాళ్ళు లేరు కాబట్టి మనం ఏం చెక్క ఆడుకోవాలి చెప్పొద్దు అమ్మ నాన్న కావాలి అమ్మ నాన్న కావాలి అమ్మ నాన్న కావాలి 